Привіт, друзі! Ну що ж, я знову стартую до України. Погода сьогодні, чесно кажучи, не дуже. Дощ падає і, звичайно ж, я сьогодні дізнаюся на кордоні в українських прикордонників, хто з українців зможе в'їжджати в Україну на номерах з іноземної реєстрації, тобто з польською реєстрацією, чи на тимчасовому консульську обліку, як співвласник, або ж як власник, ну або ж як працівник якоїсь компанії транспортної, чи зможе він в'їхати зараз в Україну. Тому сьогодні все побачите. Ну що ж, друзі, знову прийшов я на наш вокзал в Жешові, дворжець автобусовий Жешу, тобто він же ПКС, хто мешкає в Жешові, то знають. І будемо чекати на наш, знову ж таки, віп-автобус для українців, які хочуть приїхати з Польщі до України або ж з України до Польщі рейсовим автобусом. Ну що ж, друзі, знову приїхав мій автобус і я їду на кордон дізнаватися вашу інформацію, тому незадовго ви дізнаєтеся, як в'їжджати до України по тимчасовому консульському обліку. Всі до зв'язку. Па-па. Ну що ж, друзі, ми знову під'їжджаємо до польського кордону. Всі колейки ми оминаємо і зараз будемо перетинати польський кордон. Думаю, за хвилин 20 ми проїдемо його без проблем. Так, ми оминаємо колейку до українського кордону. Всіх перевіряють. Друзі, ось ми на українському кордоні, і я дізнався інформацію щодо в'їзду в Україну по тимчасовому консульському обліку. Як ви бачите, я є на кордоні. Так. І можу сказати наступне, що всі громадяни України, які стоять на тимчасовому консульському обліку, зможуть в'їхати на територію України лише при наявності, що вони будуть власником автомобіля, яким планують в'їхати. Тобто в доводі реєстраційному, він же техпаспорт, має бути написано, що ви є власником. Співвласників не пускають. Так мені відповіла тільки що прикордонниця. Тому діліться цією інформацією обов'язково з вашими друзями, підтримайте цю інформацію лайком, адже я заради цього приїхав на кордон, щоб це перевірити. Ну і, як завжди, нашим улюбленим автобусом. Ну і за годину-півтора будемо вже на Стрийському автовокзалі у Львові і через 10 хвилин відправлятимося назад. Ну, в принципі, я вам все покажу. Ну що ж, друзі, знову під'їжджаємо до України. Кордон ми пройшли за 30 хвилин український, тому що заморочки з цими змінами, але все буде добре. І ми в'їжджаємо вже до України. Ось нам прикордонник відкриває двері і... І ми з ним попрощалися. Ну і за годинку будемо в Львові. Навіть декілька випадків ми зустріли по дорозі в Україні. Привіт, друзі! Ну що ж, я сьогодні знову їздив для вас у розвідку на українсько-польський кордон, як в одну, так і в другу сторону, перевірив, як ситуація виглядає. І сьогодні хочу знову ж таки залишити вам відгук від людей, від наших пасажирів, які їхали ось цим автобусом, який ви бачите зліва від мене. Оля? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам було їхати через кордон? Ми проїхали дуже швидко, ми подорожуємо не перший рік. От, і якби перший раз ми так швидко пройшли кордон, ми самі навіть здивувалися. За скільки часу приблизно ви пройшли кордон? Мені здається, десь близько 15 хвилин. Добре. Юра, ти можеш підтвердити цю інформацію? Так, да, 15 хвилин, може, навіть менше вийшло. Як вам водії? Супер. Все на професійному рівні, я б сказала. А як ви знайшли контакти? Ми якби, випадково трапили на цього перевізника на залізничному вокзалі у Львові, і ми мега задоволені. Рекомендуєте іншим пасажирам? Рекомендуємо, однозначно. Чудово, дуже дякуємо. І ви можете, друзі, підтримати е, нашу рекомендацію наших пасажирів. І також хотів би вам нагадати, що із е, промокодом ПЕХ ви отримаєте 10% знижку на всі білети, які будете замовляти за цими номерами, які ви бачите на екрані. Бачите, друзі, яка пуста Україна? Це від кордону 3 кілометри в мене. Заправці пусто. Нуль. Нуль машин, нуль руху взагалі. Що ж, друзі, ми приїхали на кордон Краківець. Ми будемо в першій черзі, перед нами жодного автобусу. Подивимося, за скільки пройдемо часу кордон. У нас зараз це 17 година, тобто пів шостого вечора. Пройшли ми український кордон, під'їжджаємо до польського. Нагадую, кордон Краковець-Корчова. Ну що ж, друзі, минули ми Корчову, польський кордон за 20 хвилин, це максимально. Всі наші пасажири задоволені. 
і за годину в Жешові, ну і за три годинки десь плюс-мінус в Кракові. Всім гарного дня, ну і до зв'язку, друзі. Сподіваюся, вам була цікава інформація за сьогоднішній день. Візьміть цю всю інформацію, яку ми сьогодні повідомили вам, а особисто я вам повідомив. Тому, друзі, я поїхав спеціально для вас у розвідку і все дізнався. Сподіваюся, була інформація корисна, тому тисніть лайк, підписуйтесь на канал і побачимося до наступного відео.